Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android cùng với Fairbay thông qua ứng dụng Foodie. Mình tên là Chất Công Bình. Như vậy là ở bài trước, sau khi chúng ta đã đi đăng nhập bằng Facebook thì chúng ta đã xong cái phần đăng nhập rồi. ha. Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua một phần cũng nắm tầm quan trọng không kém gì, đó chính là Storex. Thì Storex này như bạn đã biết các bạn giới thiệu từ trước rồi, nó là cho phép chúng ta lưu trữ file lên cái file bay chúng ta, đúng không nào? À, ok. Vậy thì mình sẽ đây là cái giao diện rồi xét bài cũ đúng không? Mình sẽ xóa hết mấy cái uh, file bay thân đi ha, chúng ta không có xài nữa nên mình sẽ xóa hết. Mình sẽ làm sạch cái project này. Vì chúng ta không có nói về đăng nhập nữa ha, cho nên chúng những cái gì liên quan tới đăng nhập mình sẽ xóa sạch. Rồi, xóa nó đi. Rồi, xóa nó đi Được chưa? Rồi, bên đây chúng ta không còn sử dụng Facebook SDK và Firebase Authent nữa Nên chúng ta chỉ dùng, sử dụng lại Firebase Core thôi à, Firebase Core là bắt buộc phải có rồi Nên chúng ta phải bỏ lại Rồi, ok chưa? Chúng ta xin lại rồi ha Vậy bây giờ chúng ta muốn lưu trữ dữ liệu Ví dụ như chúng ta có một file hình ảnh Chúng ta có một file gì đó chúng ta muốn đẩy lên Đúng không các bạn? À, chúng ta muốn đẩy lên đây thì chúng ta phải làm như thế nào? Đúng không? Ví dụ như chúng ta muốn có file hình ảnh đi Đây, đây là Torex nơi mà nó lưu trữ hình ảnh Đúng không nào? À, đây là nơi mà lưu trữ hình ảnh Vậy bây giờ mình muốn có một cái hình ảnh, mình muốn lưu cái hình ảnh lên đây thì mình làm như thế nào? Đúng không? Rồi Vậy bây giờ mình sẽ sử dụng là cái này Rồi, à, nó báo lỗi mấy cái này ha, là do Facebook SDK rồi đó, chúng ta không sử dụng nữa đó Mà nếu em bọt vô đó, nên nó lỗi Rồi, nào không sử dụng nữa các bạn xóa đi ha Nào, có nghĩa là nào báo lỗi chúng ta xóa đi thôi rồi, vậy xin lại cái này Đúng không? Bây giờ chúng ta muốn sử dụng Firebase Torex Đây, tài liệu Thì về mặt tài liệu Các bạn vào một Torex và các bạn vào một Get Static Để chúng ta xem các bước chuẩn bị trước Đúng không? À, các bước chuẩn bị Firebase SDK ừ, Rồi, chúng ta có rồi, trả kè Đúng không? Ừ, bước cái file Rồi, để sử dụng Firebase Torex Chúng ta cần phải diễn bản export thứ biển với Firebase Torex vô À, đây là cái chúng ta cần Add vô Đúng không? Xuyên nào Rồi chúng ta add vào thư viện vô và chúng ta xuyên lại ha Sau khi add thư viện xong và xuyên ok Chúng ta xem tiếp tài liệu nó nói gì đây Hãy set up một cái cloud storage ở đây này, Đúng không các bạn? Để sử dụng storage trên Firebase chúng ta cần phải gì? Gọi Firebase storage và get instant Ôi quá đơn giản Đúng không các bạn? À yêu cầu sử dụng Firebase storage đây Firebase Torex Đúng không các bạn? À, Firebase Torex Rồi, khởi tạo nó Firebase Torex bằng Firebase Torex chấm get intent Đúng không? Như vậy là chúng ta đã Yêu cầu, đã dễ các bạn Đã làm xong code yêu cầu sử dụng Firebase Torex rồi Đúng không? Rồi, bây giờ nó nói gì nữa đây Advanced Setup Rồi, cái này chúng ta trả kè à. Rồi, nó nói chúng ta nè Ngoài cái việc mà chúng ta gọi Firebase Torex đó, chúng ta còn có thể là gì sử dụng các những bạn các Torex của các bay khác của các uh, ứng dụng Firebase khác bằng cách là chúng ta truyền đường dẫn nó vô đúng không nó nói là như vậy à, bằng cách là chúng ta kết in để chúng ta truyền đường dẫn vô thì các bạn thấy nè Firebase Torex đó, cái đường dẫn mà chúng ta truyền vô nè đúng không đó chúng ta truyền đường dẫn vô nếu như mà các bạn có một cái đường dẫn cái, uh, các bạn có một cái app Firebase khác mà các bạn muốn uh, lưu ở bên uh, Torex đó, bên app Firebase đó thì các bạn chỉ cần là truyền đường dẫn nó vào là được À, rồi, như vậy là các bước cấu hình đã hết Đúng không các bạn? Ok, chúng ta sẽ đi vào là Create Reference Thì Reference này nó sẽ cho phép chúng ta là gì đây? Thứ nhất, cho phép các bạn tạo folder Thứ hai, cho phép các bạn upload cái hình ảnh lên Đúng không? Rồi, trước khi mình đi vào code Thì mình sẽ nói sơ với các bạn Các bạn thấy nè Firebase Authent đó, chúng ta không cần get Reference Bởi vì sao? Bởi vì nó không có đường dẫn nằm ở đây Đúng không? Nhưng Database nó có đường dẫn không? Có Torex Có đường dẫn không? Có Vậy khi mà chúng ta yêu cầu sử dụng dịch vụ này Một là chúng ta truyền đường dẫn vô Hai là chúng ta muốn lấy đường dẫn mặc định Thì sao các bạn? Các bạn phải gọi chấm get different Đúng không? Đây bởi vậy các bạn thấy nó có một cái là Torex different Bằng gì? Bằng chính là Firebase Torex chúng ta chấm get different Đúng không? Vậy mình cải tạo cái đường dẫn ra Torex different Đúng chưa các bạn? Rồi, storage reference bằng firebase storage.get reference. Đúng không? Đây. Ok. Được chưa? Rồi, các bạn sẽ hiểu như vậy nha. Đây các bạn thấy nè, 
bạn có thể tạo ra một cái vị trí đúng không trong cây thư một bằng cách là gì một là các bạn gọi đường dẫn xịt như này xịt image hai là các bạn có thể sử dụng try đúng không hai là sử dụng try vậy mình thử mình thử uh, gọi uh, torrent reference chấm try à mình gọi là image mình tạo một cái gọi là image rồi mình làm như vậy thử sell lại được chưa và các bạn lưu ý torrent nó có cái rule đúng không nếu như mà chúng ta chưa đăng nhập thì nó bị cái gì các bạn à thì chúng ta sẽ không thêm được đúng không vậy mình sẽ sửa cái rule lại là đây là cho nó là uh, bằng bằng nôn thì mình vẫn có thể đăng nhập được ha à, click rồi có nghĩa là bằng khi nó không cần đăng nhập á, thì mình vẫn có thể là uh, update uh, xử, xử lý code được ha rồi mình chạy lên để xem mình được cái gì ha các bạn thấy không một là gì chúng ta try như, sử dụng cú pháp try như thế nào thế này để tạo ra gì các bạn để tạo ra các nodes đúng không hoặc là gì chúng ta vừa try và chúng ta vừa gọi tên file file image ha rồi get root là chẳng qua là để các bạn lấy cái cái đường dẫn root này thôi ha cho nên nó gọi là get root được chưa ha get parent là để lấy cái nodes cha vì tại sao lấy nó cha ví dụ như các bạn tạo ra nhiều folder folder image trong folder image có folder photo chẳng hạn thì bạn thấy là folder photo nằm trong folder image thì các bạn chấm ghép baron của folder photo thì nó sẽ gì nó sẽ đưa ra các bạn cái đường dẫn của folder image thì đó chính là cái ghép baron rồi phải bao thân báo lỗi à chúng ta không có xài này nữa ha nó lỗi là phải rồi vì nãy chúng ta bỏ thư viện rồi đúng không cho nên cái phần uh, update uh, update chưa sơ các bạn bỏ đi chúng ta đâu có uh, xài nữa đâu ha bỏ luôn ok rồi bỏ nó trong activity manifest luôn bỏ chưa rồi nó tự động xóa luôn rồi khá là ngon ha à, bỏ luôn cho diện luôn chúng ta trả chơi cho nó nữa để cho nó khỏi báo lỗi đó nữa rồi chạy lại ok rồi chạy lên chưa đây chạy lên rồi đúng không mà bị rack áp rồi các bạn xem nguyên nhân rack áp tại sao đây chúng ta xem cao bài uh, binary xml lenny le ble ble gì đó đúng không Lock in button Rồi ok Giờ cái giao diện bên đây Lock in button Chúng ta gì các bạn Chúng ta đã xóa facebook rồi đúng không Thì làm gì nó còn lock in button nữa Rồi xóa luôn cả lock in button Được chưa Rồi xóa xong lock in button Lại tiếp tục chạy lại ha à, Chạy lại Rồi còn rác không Không còn rác app nữa đúng không Rồi Chúng ta xem nó có khởi tạo được hay không Giả bộ qua rule rồi giả bộ quay trở lại file để cho nó reload lại nó chưa tạo được một cái gì cả đúng không các bạn thấy không nó chưa tạo được cái gì cả bởi vì sao bởi vì nó không hiểu như vậy là các bạn đang tạo ra một folder nha các bạn lưu ý là nó không hiểu như vậy là các bạn tạo folder khi mà nó có một cái hình ảnh thì nó mới hiểu là các bạn đang tạo ra một folder đúng không đây nè quay trở lại nè file nè các bạn thấy chưa nó chưa có hiểu ha à, rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào đây cho qua cái này nó nói cái phần trên đây ấy, nó mô tả cho các bạn là à, đây là cách mà các bạn đi vào thư mục à, cách mà các bạn đi vào thư mục thôi bởi vì các bạn đọc kỹ các bạn sẽ thấy đây là cách vào các bạn đi vào thư mục vậy các bạn thấy thằng này nó giống như gì nó y chang như là real time nó bay vậy đúng không chúng ta sẽ đi try 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 vào thôi đúng chưa rồi bây giờ mình sẽ à, sẽ giống như là bây giờ mình sẽ tạo ra một cái thư mục hình ảnh đi ha à, tạo ra cái folder mình đặt folder này là folder imis được chưa folder image rồi trong folder image này mình sẽ upload một cái file để xem mình có file hình nào không đây rồi mình upload một cái file nho nhỏ nào đó được chưa rồi thì các bạn thấy nè cái thằng này nó giống y chang như là thằng gì thằng gì các bạn có phải là nó giống y chang như là thằng real time database không thằng image này folder nó sẽ gọi là nó đúng không các file trong folder nó là các bạn nó sẽ là những thằng kia vậy mình muốn đi vào thằng nó thì chỉ mình đơn giản mình gọi gì mình try vào image đúng không try vào image là mình sẽ đi vào image đó là try vào image đây đó là lý do tại sao nó nói các bạn là như vậy à nó nói các bạn try nè đâu rồi đây đúng không các bạn try vào image thì giống như vậy các bạn gọi try image à các bạn gọi try image thì giống như là cái việc mà nó click vào folder image vậy cái việc các bạn gọi try image một cái thì nó sẽ click vào folder image này đó rồi các bạn muốn chọn cái hình ảnh này thì các bạn tiếp tục các bạn chấm try rồi tên hình ảnh ví dụ như là 136 à, 136 chẳng hạn 
nó sẽ là 136 rồi 152 chấm Zback đó nó sẽ là như vậy đúng không rồi thì như vậy các bạn thấy là khi mà các bạn xuất lock ra lock chấm đề kiểm tra phải à, kiểm tra mình sẽ kiểm tra là storage reference của mình à, như vậy thì nó nó chai chai vào nó chưa có lưu đúng không vậy mình sẽ xuất nguyên đóng này ra đi à, để xem các bạn được cái gì rồi mình xuất storage reference đi ha chấm guest pack được chưa Sorry, kêu phần chấm ghép bác để các bạn xem được cái gì ha Rồi mình chạy lên Rồi ok Đầu tiên ghép bác chưa có gì hết đúng không Vậy mình sẽ xuất nguyên cái Torex Referent này ra Xuất ra Mình không biết nó cho hay không ha Chấm ghé chấm tù trình luôn đi rồi và là chấm get reference get reference nó có không nhỉ get reference không có đúng không vậy là chỉ có get back get root thôi à, get back rồi chúng ta chạy lên đây các bạn thấy đường dẫn như vậy có phải là nó xịt vào folder image đúng không từ cái reference đó nó xịt vào folder image đó được chưa rồi những bạn rồi nó lấy cái file hình ảnh đó các bạn, rồi nó lấy cái file hình ảnh Đó, được chưa? Vậy bây giờ mình giả dụ như mình có cái image view đi Image view Mình gõ bằng code luôn ha Image view Rồi, max, max Đặt cái ID cho nó cái ID A cộng ID, rồi Image Ủa Rồi, qua đây tìm nó bên giao diện Image view À, cái báo cái image view rồi tìm nó bên giao diện cái image view bằng file view by id r id image view được chưa rồi vậy bây giờ khi mình get back xong rồi mình thử nha thử được không ta bây giờ làm sao mà mình mình đổ vào image view đây à, làm sao mình đổ vào image view thì đổ vào image view thì để bài gì Thế bài đọc dữ liệu thì mình sẽ nói ha Thực ra là cái này là mình chỉ cho các bạn biết như vậy trước thôi Thì tới bài đọc dữ liệu mình sẽ nói Rồi Thì bây giờ mình sẽ thử upload một cái image trước đi ha Bây giờ mình sẽ tạo upload Bây giờ các bạn thấy nè Nãy giờ mình đi hơi ngoài lời một tí Thì giả dụ như là bây giờ Mình muốn tạo ra giống như hồi nãy vậy ha Từ cái nốt root này Đúng không? Từ nốt root này Mình muốn tạo ra một folder khác là folder photo Được chưa? Trong folder photo đó mình muốn làm một cái tấm hình Giống y chang như vậy luôn Giống như là y chang trong folder image Và có một tấm hình thì mình làm như thế nào rồi, các bạn vào cái phần Upload file cho mình À, cái này là Reaffirant Cái là nó hướng dẫn các bạn là liên quan tới Reaffirant Để các bạn đi vào thôi à, Rồi, giả dụ như các bạn có một cái tấm hình Đây, Upload file nha Các bạn lưu ý nha, Upload file Thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn ba cái dạng Upload à, Các bạn nhìn bên đây Đầu tiên, Upload kiểu by Upload file dạng by là thứ nhất Thứ hai là Upload file dạng stream Ví dụ như các bạn có một cái hình ảnh input stream gì đó Đúng không? À, các bạn sau đó các bạn truyền nguyên cái bootstream nó vào thì nó sẽ đẩy lên trên uh, trên file bay torrent cho chúng ta thứ ba là upload ở file local ha à, ví dụ như các bạn có một cái file trong local thì các bạn upload thì cái đó không khá là dễ mấy cái này khá là dễ cho nên mình chỉ đề mô cho các bạn cách upload file bằng inbootstream đó mình sẽ đề mô cho các bạn cách upload file bằng inbootstream vậy trước tiên mình làm cái gì các bạn mình làm cái gì? Các bạn thấy nè, nó mở stream ra, nó mở tới một cái đường dẫn nào đó trong cái file, đúng không? À, trong cái file. Còn nếu các bạn, có thể là các bạn làm download. À thôi, đơn giản như chúng ta làm cái bài dạng bài chứ đi. À, chúng ta nên làm uh, upload file dạng bài đi ha các bạn. Được không ta? Được đúng không? Chúng ta làm upload file dạng bài chứ đi ha. Vậy nè, upload file dạng bài, giả dụ như bây giờ mình có một cái image view này. À, image view này mình sẽ cho nó một cái một tấm hình vào đây luôn đi. À, mình sẽ cho một cái image view này có một cái tấm hình Sụt Đâu rồi Sụt come back Rồi, chúng ta vào đây à, Chúng ta kiếm cái chữ sụt Sụt đây Các bạn sẽ cho nó một cái tấm hình nào đó cũng được Mình cho nó tấm hình uh, 
IC Launcher đi Được chưa Rồi bây giờ mình muốn lấy cái tấm hình này Nha của Image View Được chưa Mình chuyển nó về kiểu bay Và sau đó mình tạo ra một folder upload Và mình upload trên đây À rồi các bạn thấy code đó nè có nó khá là đơn giản đúng không Rồi Bây giờ đầu tiên chúng ta vào đây Quan trọng là chúng ta Bỏ thằng này đi cái đã À Bỏ thằng dưới đây đi Vì chúng ta cần phải giữ là cái thằng get different Đúng không Thôi bỏ luôn đi Rồi chúng mình sẽ nói lại sao Rồi Đầu tiên các bạn cần lấy ra gì các bạn Tấm hình kiểu bài đúng không Image view chấm get Coi nó cho các bạn get gì kiểu bài không nhỉ Get variable Ồ có gì get kiểu bài không đây Kiểu in, kiểu bitmap, đúng không? À, rồi, các bạn xem code ở đây Đầu tiên, các bạn thấy là get variable sketch Thì nó sẽ cho phép chúng ta gì các bạn Lấy ra một gì? Một cái bitmap, đây nè Chấm Get, các bạn cứ gọi chữ get đi Rồi các bạn sẽ thấy các bạn muốn get cái gì đó à, Đây, get variable Thì nó cho các bạn là variable Đúng không? Rồi, các bạn muốn get gì? Get image file chúng ta không cần Và các bạn có thể get variable nè, đó Rồi, get gì nữa? cái background đúng không nhưng mà chúng ta là suột mà chúng ta đâu cần background ha à. rồi chúng ta gì đấy get rawable 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 cache nè đúng không rawable cache nó trả chúng ta một cái bitmap nè được chưa à. rồi là cái mà nó mới sơ chúng ta xem đó ha get background chúng ta không cần đúng không các bạn à, chúng ta không cần get background rồi bây giờ mình giả dụ như chúng ta chưa xem code và chúng ta chưa biết get uh, image trong hình ảnh đúng không các bạn lên mạng các bạn search là get uh, image đúng không đúng các bạn from image view android đó chúng ta sẽ làm như vậy chúng ta sẽ thấy là get image form rồi chúng ta xem code xem hướng dẫn các bạn có thể gọi get drawable đúng không rồi từ get drawable này chúng ta có thể chuyển về thành bitmap drawable từ bitmap drawable chúng ta có thể chuyển nó về kiểu bitmap đúng không các bạn thì đây cũng là một cách cũng khá là hay đúng không bằng cách gọi get drawable trong khi đó bên Android à, bên thằng à, Google nó lại dẫn chúng ta gì? Đầu tiên chúng ta cần phải xét các rau cái đã chúng ta mở cái các rau lên, sau đó chúng ta view cái khác đúng không? Rồi chúng ta mới lấy được cái khác đúng chưa? Hai à, bằng cách là chúng ta lấy thông qua khác Còn thằng này thì các bạn nó lấy ra thông qua gì? Thông qua rau đúng không? Lấy thông qua rau rau rồi từ rau đó nó sẽ chuyển về bitmap rau rồi từ bitmap rau nó sẽ gì các bạn? Nó lấy ra cái bitmap rồi từ cái bitmap gì các bạn? Nó mới chuyển về thành kiểu gì? Kiểu bay thì bạn thấy là cách này nó khá là dài đúng không? Trong khi cách của thằng Google sao các bạn? nó cũng vậy nó cũng y chang cái độ dài nó cũng không kém gì đúng không bởi vì nó cũng phải chuyển qua kiểu uh, array bitmap à vậy mình sẽ thử cách bên đây nó sẽ hay hơn các bạn dễ hiểu hơn đúng không vậy đầu tiên mình chấm ghép rau mà mình khỏi cần tạo cách vậy mình sẽ có một cái rau bằng bằng image view chấm ghép rau là thứ nhất đúng không à rồi thứ hai các bạn các bạn các bạn phải chuyển thằng này về bitmap rawable bằng rawable đúng không ép kiểu về được chưa rồi sau đó chúng ta sẽ khai báo một cái bitmap bằng các bạn bằng bitmap rawable chúng ta lấy bitmap của nó được chưa rồi sau khi chúng ta có được cái bitmap thì chúng ta sẽ chuyển cái bitmap này về kiểu bài à các bạn lấy nha các bạn phải chuyển về kiểu bài bằng cách các bạn gọi gì đây bitmap chấm gì đây chấm compress đây các bạn thấy là nó cũng có nè đây by array output stream đúng không à by array output stream rồi các bạn thông qua output stream này có nghĩa là khi bạn gọi bitmap chấm compress thì nó sẽ đẩy tất cả các dữ liệu của cái bitmap này thành kiểu by và nó lưu vào trong cái by output stream này được chưa vậy đầu tiên các bạn tạo ra một cái by output stream đây by array output stream đúng không by array output stream rồi bằng new by array output stream đúng không rồi sau đó chúng ta gọi speedmap chấm rồi đầu tiên là định dạng à định dạng hình mà chúng ta muốn đúng không các bạn vậy mình sẽ gọi định dạng là png gpac á bitmap chấm compress chấm gpac rồi sau đó là gì chất lượng đúng không mình sẽ cho chất lượng tốt nhất là một trăm phần trăm rồi cái output stream đầu ra của mình chính là cái byte array output stream của mình rồi sau đó mình gọi tạo một cái mảng bài bài đúng không đây các bạn thấy nè một mảng bài là data bằng những bài có phải là bằng bài output stream của chúng ta chấm những bài chấm to by array à vậy cái đoạn code không này có nghĩa là gì đầu tiên chúng ta phải tạo ra một cái output stream à là kiểu array cái đã đúng không rồi sau khi chúng đó chúng ta lấy tấm hình của chúng ta chúng ta những bài 
chúng ta chuyển đổi nó đúng không thành kiểu gpack và chúng ta gì lưu vào trong gì à và lưu vào trong by array output stream đúng không vậy thông qua by array output stream chúng ta lấy được gì chúng ta lấy được array vậy lấy được array chưa rồi đúng không vậy chúng ta đã có được cái mảng array rồi bây giờ có được cái mảng array thì chúng ta sẽ lưu trên cái torrent của chúng ta bằng cách chúng ta gọi gọi gì đây upload start đúng không à cái đường dẫn của chúng ta và bus by lên được chưa à upload start đường dẫn và bus by và các bạn có thể gọi đường dẫn rồi các bạn bus by rồi sau đó các bạn gọi s s gì on complete listener cũng được à hoặc là các bạn thông qua một cái gọi là upload start rồi các bạn làm cũng được cái này mình làm thẳng luôn khỏi thông qua upload start ha vậy bây giờ mình muốn gì đây mình muốn là tạo ra một folder photo đúng không và mình lưu vào trong folder đó vậy trước tiên mình gọi firebase torrent của mình đúng không bạn đúng không chấm gì đây chấm cái in tình chưa à rồi chấm cái in tình rồi đúng không vậy chúng ta sẽ gọi storex reference của chúng ta bằng cái gì bạn bằng firebase torrent chấm get reference đúng chưa chúng ta lấy cái đường dẫn này cái đã đầu tiên chúng ta gọi get reference thì chúng ta đã lấy được cái đường dẫn root của chúng ta chính là cái đường dẫn này nè đó chính là cái đường dẫn này được chưa rồi bây giờ mình muốn tạo ra một folder photo thì mình try photo à chai photo thì khi bạn biết là khi nó plot lên mà nó chai vào thằng này nó không có thì nó sẽ tự động tạo ra folder à chai photo rồi mình muốn lưu thành một cái hình ảnh gì mình tiếp tục mình chai gì các bạn mình đặt tên là hình ảnh đó là cái gì đó thì các bạn chai vào đây như bạn thấy nó nó bớt bay ở đây data lên đúng không nếu bạn nó bớt ray data lên nó kêu đơn giản là làm như vậy thì chúng ta cũng vậy chai bây giờ mình sẽ đặt tên là a a chấm gpack chẳng hạn được chưa? À giống gì bác? Rồi, ở đây mình sẽ gọi torrent reference. chấm chấm gì đây? chấm bus by. Đúng không? Sau đó là mình truyền qua gì? Truyền cái data vô. Xong. Sell lại. Mình thử nha. Rồi, mình sell lại mình thử, mình chạy lên. Được chưa? Mình chạy lên để các bạn xem mình có đẩy dữ liệu được hay không? Vậy bạn thấy là khi các bạn muốn đẩy một hình ảnh lên, các bạn gọi bus các bạn đẩy hình ảnh kiểu gì thì các bạn gọi kiểu đó. Cái đây là hình ảnh của mình kiểu by, thì mình sẽ gọi là bus by. Hình ảnh của mình là kiểu input stream, mình sẽ là bus input stream. À bus stream, hình ảnh của mình là một cái uh, URL chẳng hạn hay là một cái local gì đó mình sẽ là bus local. À rồi. Chạy rồi, đúng không? Kiểm tra bên torrent của chúng ta xem. Qua rule để cho nó reload lại. Đây, nó có một cái folder photo đúng không trong folder photo có một cái hình ảnh là aa chấm gpack và nó reload cái hình ảnh này lại là gì các bạn chính là cái icon của chúng ta quá là tuyệt vời đúng không các bạn các bạn thấy chưa vậy là các bạn bớt thành công chưa thì các bạn lưu ý là như vậy nè khi mà nó gặp một cái trai mà không có đuôi chấm gpack hay là không có đuôi gì hết thì nó sẽ hiểu thằng này là một cái folder và nó sẽ tự tạo ra cái folder đó à nếu như folder đó có rồi thì sao folder nó có rồi thì thôi còn nếu như folder đó nó chưa có thì nó sẽ tự tạo ra cái một cái folder mới như các bạn thấy ở đây à như các bạn thấy đây thì có nghĩa là đây là gì đầu tiên mình get reference đường dẫn của mình là root đúng không nó sẽ chai vào cái gì các bạn chai photo thì lúc này nó kiểm tra lúc đầu các bạn thấy là mình đang root nó chai photo thì mình kiểm tra nó thấy photo chưa có thì nó tạo ra folder photo mới này đúng không rồi sau đó nó chai tiếp vào gì a a chấm gpack thì lúc này gì các bạn à nó biết là a a chấm gpack thì nó sẽ là a à, được rồi tới a a chấm gpack thì nó ngưng đúng không và nó sẽ bớt gì các bạn nó bớt cái data kiểu bài này vào trong cái a a chấm gpack này được chưa à rồi ok bây giờ tiếp tục như vậy là các bạn xong kiểu bài rồi khá là đơn giản và khá là dễ hiểu đúng không à, giờ tới output stream output input stream output stream bây giờ mình không biết demo cho các bạn như thế nào Uhm. bây giờ mình vậy mình sẽ làm cái uh, cái URI này đi ha vậy bây giờ mình sẽ lấy một cái hình trên mạng đúng không bây giờ đây là gì các bạn đây là cách uh, boost thông qua kiểu bài như vậy là ok rồi ha bây giờ mình sẽ bớt thông qua gì các bạn URI vậy đầu tiên mình tạo ra một cái URI à, URI bằng URI chấm bạc mình sẽ kiếm một cái đường dẫn nào đó đi ha URI chấm UR Ở sao viết qua ta UR A à, mình mở cấp lóc URI chấm spark Đúng không? Mình sẽ kia lấy một cái hình trên mạng ha Mình kiếm một cái hình mình trên mạng đây Rồi hình đẹp 
đúng không kiếm lại một cái hình nào đó trên mạng kích thước nhỏ nhỏ nha các bạn đừng kiếm kích thước bự quá nha bự quá là tốn dung lượng phai bay chúng ta thôi chứ không có làm gì trơn á rồi mình vào cái linh hình luôn rồi mình kiếm cái hình đó đi hình nào cũng được hình nhỏ nhỏ thôi rồi copy à các bạn lưu ý là các bạn sẽ là copy đây copy image express nha rồi tắt nó đi và các bạn bỏ vào đây được chưa ha à, bỏ vào đây rồi như vậy mình đã có đường dẫn tấm hình chứ các bạn có rồi đúng không vậy mình chuyện mình chỉ cần đơn giản bây giờ mình thì các bạn mình đang muốn tạo một cái hình ảnh vào cái gì bạn à đường dẫn là photo đúng không mình muốn đẩy một cái mình muốn lưu cái hình ảnh này các bạn lưu nha mình muốn lưu cái hình ảnh này vào trong tiếp tục vào trong folder photo thì làm như thế nào đây các bạn thấy cách nó làm đầu tiên nó tạo ra gì các bạn một cái đường dẫn chưa ra cái đã cái này nó lấy đường dẫn trong file local thôi đúng không rồi nó lấy cái này nó lấy tên đường dẫn nè và nó lưu thành cái trai đúng không tên đường dẫn và làm thành cái trai đó à rồi sau đó các bạn nó bớt file thôi đó nó làm như vậy khá là đơn giản thì mình bây giờ mình cần đơn giản mình lại nó như như vậy mình gọi storex reference bằng file by storex chấm trai à mình đi vào những bạn à chấm get reference xin lỗi các bạn mình lấy đường dẫn rút cái đã sau đó là mình trai vào photo đúng không lúc này photo có rồi thì nó chỉ cần đi vào thôi và mình hay vì các bạn trai tiếp á, thì các bạn sẽ còn một cách nữa là các bạn xuyệt luôn ha à, ví dụ như là hình đẹp chấm gpac được chưa đó mình ví dụ là vậy rồi sau đó mình gọi là à, storage reference của mình chấm bớt file rồi truyền cái gì đây truyền cái URI vào sao lại rồi mình chạy lên để xem nó có bớt được file hay không ha rồi chạy lên chưa đây chạy lên rồi đúng không rồi chúng ta sẽ vào bye bye Torex. chúng ta tắt cái rũ quay lại file đúng không rồi chúng ta vào photo Ờ, sao không có gì hết nhờ Đúng bạn Rõ ràng chúng ta đã gì Get different Ok Đúng không Get different Ok Rồi chúng ta rồi bớt file kìa mà Ủa kỳ vậy Sao chúng ta bớt file không được Đúng không Nó còn gì nữa không Nó đâu còn ở đâu đúng không bạn Nó chỉ có ba hình thức à. à Bây giờ làm sao Mình có một cái đường dẫn URL Thì làm sao mình biến cái, Làm sao mình upload thành cái URL này đây rồi, thực ra nó không cho phép các bạn làm một cái URL như vậy đâu. Thực ra các bạn có một cách, đã vì sao cái này là bớt file thì các bạn chỉ được phép chiều vào file thôi. Nếu như các bạn có một cái hình ảnh đúng không? Thì các bạn chỉ cần đơn giản cho mình. chấm set. Được không? Có không? Ủa, xong có chấm set. Rồi, chấm set này thực ra các bạn phải nhận vào cái link đường dẫn. Copy. Paste vô. Rồi, bạn nghĩ chấm xét cho bài chuyện vào đường dẫn này là đúng đúng không? Không có đâu ha, cái này là của web nha Thì bây giờ á, quan trọng là bây giờ chúng ta có đường dẫn như vậy nè Bây giờ chúng ta làm sao đây? À, chúng ta gọi Torex Reference Rồi, mình gọi lại nha, Torex Reference Chấm uh, Bớt file đúng không? À, lúc nãy nó bớt file và nhận vào cái URI Đó Rồi, có nhiều bạn nói là do như vậy thì nó không được Rồi, ok Mình sẽ chấm try tiếp ở đây mình sẽ để là hình đẹp chấm gpac đúng không mình sẽ lấy như vậy như vậy tiếp để đẹp chấm gpac rồi mình chạy lại à, để các bạn xem nó upload file được không rồi cứ như bạn nói là do cái linh hình này không có hình cho nên nó không có rồi ok mình sẽ copy à, và mình sẽ paste lên trình duyệt các bạn thấy có gàng có tấm hình đúng không rồi nhưng ở đây chúng ta chạy lên chưa nhỉ chạy rồi đúng không các bạn rồi chạy rồi dưa rồi ai la 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 lỗi có không không có lỗi đúng không rồi chúng ta sẽ kiểm tra bên fanpage torex có không lít lại đúng không để cho reload lại ha rồi vào ô tô dẫn gì các bạn dẫn có một tấm hình a còn tấm hình hình đẹp chúng ta đâu rồi đơn giản thôi khi mà các bạn lưu ý như vậy URI này nó chỉ dành cho gì? Local file Các bạn lưu ý nha Local file kia là nó phải thông qua một cái file của URI này sẽ lấy cái đường dẫn từ cái file đó Bởi vì trong cái copy file này là nó nhận nó nhận vào một cái URI dạng file Các bạn hiểu không? À, bởi vì nó xử lý URI dạng file chứ không phải là URI dạng đường dẫn à, Đường dẫn như thế này Nếu như mà các bạn có một cái đường dẫn Các bạn muốn gì? Lấy một đường dẫn trên mạng bằng lưu Thì các bạn phải sử dụng stream Các bạn phải boot stream 
à, có nghĩa là các bạn phải có một cái stream gì đó đúng không rồi các bạn sẽ boost cái stream đó được chưa à vậy lúc này mình các bạn có đường dẫn này đúng không vậy các bạn sẽ tạo ra cái input stream input stream đây input stream bằng new một cái input stream đúng không các bạn đây các bạn như thấy là stream bằng gì new file input stream à new file input stream à, chúng ta new input stream cũng được mà đúng không new input stream tại vì lâu quá mình không có sử dụng cái stream này cho nên mình new input stream à, rồi new file input stream à, các bạn cứ new file input stream cái tạo file từ một cái stream ha rồi các bạn thấy lúc này nó nhận vào một cái file và nhận một cái nem vậy mình thử để cái thằng url này vào xem có được hay không ha rồi thử nha được không các bạn rồi ép kiểu đúng không nó kêu chúng ta bắt trai cát bởi vì cái này là mở luồng cho nên nó bắt chúng ta phải bắt trai cát ha rồi như vậy sau khi chúng ta có file bút stream rồi đúng không thế bạn như vậy là nó ok ha tạm ổn có file bút stream rồi thế đây thay vì bút dư rai thì chúng ta sẽ bút gì các bạn à bút stream đúng không rồi chúng ta nhận vào cái in bút stream theo các bạn nghĩ là như vậy đúng không chúng ta chạy lên rồi các bạn nghĩ như vậy là là đúng đúng không à, mình bỏ cái dư rai đi ha để cho các bạn khỏi rối được chưa thế các bạn nghĩ là các bạn tạo ra một cái file input stream như thế này đúng không chuyện nhiên chuyện một cái đường dẫn đúng không à thực ra cái này là về mặt lý thuyết á, là về mặt code là, là các bạn đã thấy nó sai rồi đúng không à vào photo rồi có gì các bạn không có thì các bạn thấy là gì nếu như là một đường dẫn thì chúng ta cần những bạn cần phải download nó đúng không thì các bạn có hai cách một là các bạn tạo ra http connect đúng không các bạn hai là các bạn có thể gọi trực tiếp luôn là uh, input stream mình sẽ bằng gì đây mình sẽ copy lại cái đường dẫn này đi ha copy lại cái đường dẫn này rồi sẽ bằng new một cái url đúng không vì đó là một đường dẫn mà cho nên mình sẽ new một cái url được chưa truyền cái url vô sau đó là mình open stream đúng không các bạn new một cái url mình truyền cái url vô rồi sau đó là mình open open stream à bắt try cách cho nó được chưa rồi đó thì lúc này mình open stream là những bạn nó mở kết nối đúng không mở kết nối tới đường dẫn url này và nó sẽ trả ra mình cái input stream vậy khi mình có input stream mình sẽ gọi là boot stream được không được rồi đúng không mình chạy lại hoặc là các bạn có thể sử dụng là http connect đúng không à, rồi sẽ đó là http connect url gì đó rồi các bạn cái đó các bạn là open connect thì cái đó mới là đúng trình tự của chúng ta đúng không nào à rồi chạy lên chưa nhỉ chạy rồi đúng không mà bất áp rồi nè thấy không các bạn thấy chưa rất áp rồi đó rồi cao bài lỗi network rack đúng không rồi nó báo là gì nó báo là có một network đang chạy trong main press nó không có chịu à, nó đó nó nói là như vậy bởi vì sao bởi vì thằng này là gì các bạn nó đang cần gì nó đang cần ui press đúng không à đến các bạn nó đang cần uh, uh, network press chứ không phải là main main press ha vậy các bạn phải tạo ra một cái press bằng new uh, bằng gì các bạn Uh, press bằng new new press đúng không rồi new một cái renable rồi chấm ta uh, press the void à uh, mình new new một cái rest rồi như vậy mới đúng là ha new một cái rest rồi new một cái renable đúng không sau đó chúng ta chấm ta vì chúng ta tạo mới thẳng trực tiếp luôn ha rồi sau đó mình sẽ đem code này vô đây đúng không nó đang cần một cái main rest mà à, nó đang cần một cái uh, cái wordpress à, bởi vì các bạn thấy là android nó chia làm hai hai cái tiến trình một cái tiến trình để update giao diện gọi là main rest đúng không và một cái tiến trình để thực hiện code người ta sẽ gọi là uh, wordpress đúng không rồi có báo lỗi làm gì không đây không báo lỗi làm gì hết đúng không rồi quay trở lại pro quay trở lại file vào lại photo có tấm hình chứ các bạn đây có tấm hình đây đúng không lót lên cái coi đúng không các bạn hình con mèo đây được chưa rồi bây giờ các bạn lưới gì nếu như các bạn có một tấm hình từ một url thì các bạn phải chuyển nó thành dạng input stream như thế này thì mới được chứ các bạn không được xài gì các bạn à các bạn chia chiêu các bạn xài mẹo ha các bạn nói là ơi trời ơi url các bạn có thể chuyển thành url được mà vậy nếu như chuyển thành url được thì mình gì à, mình sử dụng bút file 
không có đâu ha không có vụ đó đâu cho nên các bạn đừng có đừng có chơi chiêu như vậy là không có đúng ha url chỉ các bạn nó thuộc gì à nó thuộc là đường dẫn trên mạng đúng không nên chúng ta cần phải gì chuyển nó về input stream đúng không vậy có input stream chúng ta mới gì boost nó qua input stream thì mới được ha rồi vậy có một lưu ý là gì đây lưu ý đây là khi các bạn gọi torrent reference mà các bạn chấm try mà không có gì các bạn không có đuôi đằng sau lưng này thì nó sẽ hiểu này là gì à nó sẽ hiểu thằng này là một folder đúng không rồi khi các bạn try à thì nó hiểu đây mà các bạn chấm đuôi đây nó hiểu đây các bạn đây nó hiểu đây là một file image đúng không rồi và khi cái đường dẫn này và kết thúc bằng đuôi image mà các bạn burst nó thì nó sẽ lấy cái hình mà các bạn burst lên cái đường dẫn đó à cái là trên hình đẹp chấm gì nè và nó sẽ lưu ngay tại đó được chưa bởi vì các bạn thấy là dây nó lưu ngay chỗ là gì hình đẹp chấm gì và vẫn hiểu cái hình đẹp chấm gì bác các bạn à, là cái tấm hình mà chúng ta chúng ta upload lên đúng không nào rồi thì như vậy bài ngày hôm nay cũng chả có gì nhiều đúng không trong quay các bạn gọi là burst file rồi burst stream rồi burst file thôi được chưa rồi thì như vậy bài ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng lại tại đây ha xin chào lại các bạn